السلام عليكم تربية لطلب أحد متابعينا الكرام سنقوم بتصميم مثل هذا الديكور أول خطوة سنقوم برسم دائرة من المركز الحائط هنا لتحديد حجم هذا الديكور بعد ذلك سنقوم بتقسيم هذه المسافة إلى جزئين أي شعاع هذه الدائرة بعد ذلك سنقوم بأخذ هذه المسافة نقوم بتعليمها في الأسفل هنا وكذلك من جهة الحائط في هذه الجهة سنقوم بعمل خط يربط بين هذه النقاط بهذه الطريقة وسوف أقوم بتعليم المكان الذي سأحتاجه فقط وانطلاقا من هذا الخط هنا نضع عليه مسمار ونقوم برسم قوس مناسب بهذا الشكل بعد ذلك سنقوم برسم قوس اخر ونحاول استكمال حرف الايس في الجهه الاخرى هكذا بنفس القياس نقوم بأخذ هذه المسافة من مركز هذا القوس إلى المحور هنا ونقوم بتعليمها في الأسفل هنا على هذا المحور نقوم بالربط بين هذه النقطة وهذه بخط هكذا بعد ذلك نضع مسمار على هذا الخط هنا ومسمار آخر نحاول رسم به قوس بهذا الشكل يكون مقوس شيئا ما على القوس الأول وأصغر من القوس الأول بعد ذلك نضع مسمار على هذه النقطة هنا ومسمار آخر سنقوم برسم قوس بهذا الشكل وبنفس هذا القياس نتحول إلى هذه النقطة هنا تقاطع الدائرة مع هذا القوس ونحاول رسم قوس يقطع القوس الأول وبنفس القياس نعود إلى نقطة تقاطع هذين القوسين هنا نضع مسمار هنا ومسمار آخر نستكمل بحرف الإس في الجهة الأخرى هكذا بعد ذلك نأتي الأعلى هنا وسنقوم برسم قوس صغير هنا لغلق الديكور من الجهة العليا هنا نقوم بالعودة إلى هذا الخط هنا نضع عليه مسمار ومسمار آخر سنقوم برسم به القوس وهذه المرة قوس بهذا الشكل مغاير للقوس الأول سوف نقوم بملء هذه الجهة الفارغة هنا بعد ذلك نقوم بتعليم مركز هذا القوس ونقوم بأخذ هذه المسافة من مركز هذا القوس إلى المحور هنا ونقوم بتعليمها على هذا المحور هنا نقوم بالربط بين هاتين النقطتين بهذا الشكل ونقوم بوضع مسمار على هذا الخط ومسمار آخر سنحاول رسم قوس يقطع القوس بهذا الشكل نقوم بالإزاحة هكذا حتى نحصل على القوس المناسب بعد ذلك سوف نقوم بتمديد هذا الخط هذا الخط سنقوم بتمديده إلى الأسفل هنا ونعود بوضع مسمار على هذا الخط سنقوم بوضع مسمار على هذا الخط ومسمار آخر سنقوم ب 
لاستكمال هذا الخط هنا في الجهه المقابله اي نحاول رسم حرف الاس هكذا وهذه المره بقياس صغير من الاقواس الاولى وبنفس الطريقه سنقوم باخذ هذه المسافه من المحور الى مركز هذا القوس سنقوم بتعليمها هكذا نقوم كذلك بالربط بين هاته النقطتين بخط بهذا الشكل وبنفس الطريقة نضع عليه مسمار هكذا ومسمار آخر سنحاول رسم قوس يقطع القوس الأول بهذه الكيفية نقوم بتحريك هكذا حتى نحصل على القوس المناسب والآن لم يبقى إلى ملء هذه الجهة الفارغة هنا وسنقوم بملئها بهلالين وسنقوم برسمهم بشكل عشوائي هكذا حسب الفراغ المتبقي لدينا هنا نقوم برسم هلال في هذه الجهة السفلى هنا كذلك هلال آخر في هذه الجهة لملئها هنا في الأعلى وبهذا شباب انهينا تصميم الديكور وسنقوم الان بحذف الخطوط الزائده لكي يظهر الديكور بشكل جيد ان اعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته مع الاصدقاء لكي يستفيد الجميع وكذلك الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد شكرا على حسن المتابعه والى فيديو اخر باذن الله